ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் மஹிபா ஃப்ரம் ஃப்ளோரிடா வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு லேக்குக்கு வந்திருக்கோம் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் இதுதான் சென்ட்ரல் ஃப்ளோரிடாலே ஹையஸ்ட் ஆலிகேட்டர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நிறைய தடவை நான் இங்கே பார்த்துருக்கேன் ஆலிகேட்டர் இன்னைக்கு பாருங்கள் நான் சும்மா அந்த பக்கம் வந்தேன் உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல இந்த பக்கத்தில் வந்து ஒரு குத்தி முதல்ல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு கொக்கு நம்மளை பார்த்து தான் பயப்படுது அலிகேட்டர் பார்த்து பயப்பட மாட்டேங்குது அலிகேட்டர் பாருங்களா நல்லா சகமாக தூங்கிட்டு இருக்குது என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தா இப்படி அங்கங்கே எல்லா இடத்துலையும் முதலியாக இருக்கே உனக்கு பயமாக இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த எபிசோட் நம்ம அதை வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் முதலையும் பீப்புளும் எப்படி ஃப்ளாரிடாவில் கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சம்டைம்ஸ் வந்து பேட் திங்ஸும் நடக்கும் நம்ம அதோட டெரிட்டரிக்குள்ளே நம்ம போனோன்னா இன்றைக்கி காலையில் நியூஸ் சேனல் ஆன் பண்ண உடனே ஒரு சேடு நியூஸ் அது கேட்டோடனே ஆக்சுவலாக அதோட அந்த ஃபுட்டேஜில் பார்த்தோடனே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு ஐயோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம தண்ணிக்கிட்ட போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆச்சுன்னா நியூஸில் சொன்னாங்க ஒரு வயசானவங்க ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற ஒருத்தவங்க வந்து நாயை கூட்டிகிட்டு இது நேற்று நடந்திருக்கும் போல் அவங்க டாகை வந்து வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு அவங்க அவங்க வீட்டு பின்னாலே தான் இருக்க ஒரு சின்ன பாண்டுக்கிட்ட வாக்கிங் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த டாகை அட்டாக் பண்ணியிருக்கும் போல் ஸோ டாகை வந்து இவங்க காப்பாற்ற போகிறக்குள்ள இவங்களே இழு தண்ணிக்குள்ளே இழுத்துட்டு போயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சேட் அதை கே கேட்டப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு It's terrifying video of an alligator moving in for the kill. He's about to attack an unsuspecting 85-year-old grandmother walking her dog by a lake. The horrifying drama at a retirement community in Fort Pierce, Florida was caught on a wildlife camera. Oh my god. The alligator got him. The victim's frantic neighbor ஃப்ளோரிடாவில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது இந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் நாங்கள் கேள்விப்படுவோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பீப்புளும் அலிகேட்டர்ஸும் கூட இருந்தால் கூட ரொம்ப இது பண்ணிக்கிறது இல்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொந்தரவு பண்ணிக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம ஊரில் பாம்பு ஏதாவது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யார் வீட்டு பக்கத்துலையே அது உடனே பக்கத்தில் இருக்க அவ்வளோ வரையும் கூப்பிட்டு எல்லோரும் வந்து அடிச்சிருவாங்கல்ல இங்கே வந்து எப்படின்னா அந்த அலிகேட்டர் இப்படி தான் சும்மா பக்கத்தில் வீட்டு பக்கத்துலலாம் இருக்கும் ஆனால் யாரும் வந்து அதை விரட்டி அடித்து அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு அது பக்கத்தில் போகாமல் இருந்துக்குவாங்க அது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் விரட்டி வர போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பட் சம் ஆஃப் த டைம் வந்து அது என்னன்னு தெரியல வீட்டுக்கு வந்துடுது ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே வந்துடுது ஒரு தடவை என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு வீட்டில் ஏதோ சவுண்டு கேட்டுருக்குன்னு போய் ஃப்ரண்ட்டு டோரை பார்த்துருக்காங்க வெளியே ஆலிகேட்டர் நின்று இது பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கு போல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நியூஸில் வந்து அப்பப்போ பார்ப்போம் திஸ் இஸ் ஆர் வாட்ச் டுடே This giant alligator comes rolling up into the person's front doorstep like a boss in Florida. Mm. No surprise there. It happened in Parish, Florida. It's along the Gulf Coast and thankfully nobody answered the door. The homeowner actually saw it all when he was checking his security camera video. But seriously there Nanga Texas la irundhu Florida ku move panna pudusila. Alligator paaka aasiya irukum wild la. ஸோ ட்ரைவ் பண்ணும்போது நான் விந்த ஓடி எட்டி பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருப்பேன் இங்கே இருக்கா அங்கே இருக்கான ஒவ்வொரு பாண்டையும் பார்த்தா ஏன்னா எல்லா தண்ணி இருக்க இடத்துலையும் போர்டு வச்சுருப்பாங்க அலிகேட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் நான் ரொம்ப பார்த்தது இல்லை ட்ரைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பின்னாலேயே தெரியுதான் தெரியல நிறைய ரெண்டு ரொம்ப பெரிய முதல்ல வந்து இந்த பக்கம் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த தண்ணியில் தலை மட்டும்தான் வெளியே இருக்கு அதனால தெரியுமா தெரில நான் ஜூம் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஃபெப்ரவரி மார்ச் இந்த டைம் வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸ்ப்ரிங்கில் தான் வந்து ஆலிகேட்டர் மேட்டிங் சீசன் எல்லா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நெஸ்ட் கட்ட ஆரம்பிக்குது எல்லாம் அந்த ஃபேமிலி டைம் இல்லையா அப்போ ஆலிகேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸோ நிறைய இடத்துல போர்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மேட்டிங் சீசனில் அலிகேட்டர்ஸ் கிட்டையே போகாதீங்க அது வந்து மிச்ச நேரம் சும்மா அமைதியாக படுத்துருக்க ஆலிகேட்டர் கூட இந்த டைமில் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த டைமில் பக்கத்தில் போகவே கூடாது அது எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேருக்கு அந்த பயம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுறதுனால என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஏதாவது சாப்பாடு கொண்டு வந்து அதுக்கு தூக்கி போடுறது நம்ம சும்மா அந்த கோழிக்கெலாம் போய் பிரெட்டு போடுறோம்ல அது மாதிரி ஆலிகேட்டருக்கு போய் சாப்பாடு போடுறது அதனால அதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக பயம் போயிடுது இது என்னோடய பையன் காலேஜில் இந்த மாதிரி சே இந்த காலேஜ் பசங்க வந்து அலிகேட்டர்ஸ்க்கு சாப்பாடுலாம் போட்டிருக்குங்க போல் ஒரு நாள் ரெண்டு பேர் பிக்னிக் பிளாங்கெட்லாம் விரித்து ஒரு தண்ணிக்கிட்ட உட்காந்து ப
இந்த பசங்களுக்கு பயமே இல்லை பாருங்க இவ்வளோ ஃபிட்டாக அலிகேட்டர்கிட்ட போய் வீடியோ எடுத்திருக்கான் அந்த பையன் இதில் வேறு அந்த பொண்ணு சொல்லுது அந்த பிளாங்கெட்டில் அந்த முதல்ல பக்கத்தில் கிடக்கிற என் ஃபோனு எடுக்க முடிஞ்சா எடுத்துட்டா அப்படின்ட்டு Now I got you. I'm actually videoing right now. Did you grab my phone and my friend? Oh, I see it right there. நம்ம ஊரில் எப்படி தெரு நாயெலாம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் நாய் பிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வண்டி வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அலிகேட்டர்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு பீப்புள் இருக்காங்க ட்ராப்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து நியூசன்ஸ் அலிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சும்மா அது பாட்டுக்கு அது வேலையை பார்த்துட்டு இருக்க வரைக்கும் ஃபைன் ஆனால் அது மனுஷங்க மேலே இருக்க பயம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அது தாண்டி உள்ளே வந்து அட்டாக் பண்ண வரும் அந்த மாதிரி அலிகேட்டர்ஸ் மட்டும் நியூசன்ஸ் அலிகேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு அலிகேட்டர் இருக்கு அது வந்து எங்க நெய்பர்ஹுட்ல பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த டிராப்பர்ஸ் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிருவாங்க அந்த அலிகேட்டரை அதை கொண்டு போய் ரொம்ப கொஞ்சம் தள்ளி வீடுகள் இல்லாத இடத்துல இருக்கிற பாண்டு இல்லாட்டி லேக்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப வருஷமா எங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க இந்த லேக்ல தான் வந்து எல்லா முதலையும் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க போல இங்க வந்து இப்ப பதிமூணாயிரம் முதலைக்கு மேல இருக்குதான் ஃப்ளோரிடாவில் சம்மரில் எவ்ரிடே மழை பெய்யும் அதனால் அந்த தண்ணிலாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து தங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா நைபர்ஹுட்லேயும் ஒவ்வொரு சின்ன பாண்டு மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க தண்ணி வடிஞ்சு அங்கே போகிறதுக்கு அதில் எல்லாமே முக்கால்வாசி முதல்ல இருக்கும் அதனால் அதில் இருக்க வரைக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி வீட்டுக்கிட்ட வந்தால் தான் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆட்களை கூப்பிடணும் ஃப்ளோரிடாவில் மட்டுமே பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே முதலைகள் இருக்குது அது எப்படின்னா ஒரு பாண்டுலேருந்து இன்னொரு பாண்டுக்கு அந்த ட்ரைனேஜுக்காக பைப்ஸ் போட்டு அண்டர்கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அந்த ட்ரைனேஜ்லேருந்து எல்லாம் போய் க இதில் ரிவரில் போய் சேர்கிற மாதிரி அந்த ட்ரைனேஜ் பைப் சூடி வந்துடும் ஸோ ஒரு நேரம் பிடிச்சி கொண்டு போய் நம்ம எங்கேயாவது கொண்டு விட்டுட்டு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு முதல்ல வரவே வராதுன்னு கிடையாது கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தா வேற ஏதாவது முதல்ல வந்து அந்த ட்யூப் ஊடி வந்துடும் ஆனால் திங் என்னென்னா ஃப்ளோரிடா லாபடி அந்த அலிகேட்டர் நாலு அடிக்கு வளர்ந்தாதான் அதை வந்து பிடிச்சி கொண்டு போய் வேறு இடத்துல விடுவாங்க இப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு முதல்ல கிடக்கு அப்படின்னா நம்ம பயந்து போய் ஒரு அனிமல் கண்ட்ரோலில் கூப்பிட்டோன்னா அவங்க வந்து அது எத்தனை ஃபீட்டு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க இப்போ இந்த குட்டி பக்கத்தில் ஒன்று படுத்து கிடக்கல இது வந்து ஒரு மூணு அடி இருக்கும் இந்த இந்த சைஸில் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொன்னோம்னா அவங்க ஒன்றும் பண்ணக்கூட மாட்டாங்க சாரி பண்ண விக்கேண்ட் அப்படின்ட்டுருவாங்க நாலு அடிக்கு மேலே இருந்தால் தான் அந்த அலிகேட்டரை வந்து பிடிச்சி கொண்டு போய் ரீலொக்கேட் பண்ணுவாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸில் அப்படி தான் அவங்க அங்கே வேலை பார்க்க ஆரம்பித்த புதுசில் ஆரம்பித்த புதுசில் ஒரு அலிகேட்டர் வந்து அவங்க பாண்டு கிட்ட ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப கிட்டத்தில் இருக்க பாண்டில் இருந்திருக்கு போல் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு இமெயில் அனுப்பியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த பாண்டு கிட்ட போனீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த அலிகேட்டர் ஃபோர் ஃபீட்டு கீழேயா அதனால் ரீலொக்கேட் பண்ண முடியாது நீங்கள் தான் பார்த்து இருந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க போல் ஸோ பெரிய அலிகேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் பீப்பிளை கடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரீலொக்கேட் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் அது லெவன் இந்த 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 பிரிட்ஜு இருந்து உங்களுக்கு பிரிட்ஜு தெரியுதான்னு தெரில இந்த லேக்குக்கு நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜு போகும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் அந்த பிரிட்ஜு வந்து ஒரு நாள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு அலிகேட்டர் அந்த பிரிட்ஜில் ஏறி அங்கே போய் டிராஃபிக்கே ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு இருந்து இப்போ பதினோரு அடிக்கு மேலே உள்ள அலிகேட்டர் ஸோ அவங்களால என்ன பண்ண தெரில போலீஸ் கார்ஸ்லாம் வந்து பக்கத்தில் நின்று ஹாங் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாமோ பண்ணுறாங்க அது எந்திரிக்கவே மாட்டிக்குது நடுவில் படுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கார் டயரெல்லாம் கடிச்சு பாப் பண்ணிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது ஒரு அதுவாக எப்போ நினச்சிச்சோ அப்போ தான் எந்திரிச்சு போச்சு அது வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு டிராஃபிக்கே தொந்தரவு பண்ணிச்சு அங்கே இருந்திருக்கு போல் A massive gator crawled its way onto State Road 417. This is near Oviedo. Happened early Wednesday morning that forced authorities to temporarily close the toll road. Ooh, he's a big guy. Is it look is it parallel parking? <laughs> I know, all right. இந்த ஸ்கேரி கதை கேளுங்க ஒரு நாள் என்ன ஆயிருக்கு ஃப்ளோரிடாவில் தான் ஒருத்தங்க வந்து நைட்டு தூங்கிடுங்க அவங்களும் கொஞ்சம் வயசானவங்க தான் நைட்டு ஜஸ்ட்டு தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஒரு மூணு மணி போல் எழுந்தி பாத்ரூம் போயிட்டு தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறக்காக கிச்சனுக்கு வந்திருக்காங்க மாடியிலேருந்து இறங்கி வந்தாங்க போல் ஏதோ கிச்சனில் யாரோ உருட்டுற மாதிரி சத்தங்கிட்டு இருக்கு
ஒயின் டேபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் உடச்சி இருந்துச்சு ஒயின் டேபிளில் ஒயின் பாட்டில்ஸ் நிறைய வச்சுருந்துருக்காங்க போல் அவ்வளோத்தையும் உடச்சி அந்த ஹோல் இடத்தையே திரைச்சிருச்சு போல் அவங்க அதை பார்த்துட்டு எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்களேன் அப்படியே தூக்க கலக்கத்தில் வந்து லைட்டை போடும்போது ஒரு ஹியூஜ் ஆலிகேட்டர் கிச்சனில் இருந்துச்சுன்னா செம்ம ஸ்கேரியாக இருக்கும்ல அவங்க பயந்து போய் இம்மீடியட்டாக அந்த அனிமல் கண்ட்ரோல் கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் நியூஸில் வந்து நியூஸ் சேனல் பீப்புள் வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டாங்க அந்த மாதிரி பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஏன்னா அனி அனிமல் ட்ராப்பர்ஸ் வர்றது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா அது வரைக்கும் அவங்க அந்த அலிகேட்டர் கூட வீட்டில் இருக்கணும்ல கிச்சனில் அலிகேட்டரை வச்சுட்டு எவ்வளோ பயமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அதுதான் பண்ணி பாட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் பாட்டுக்கு மாடிக்கு போய் பெட்ரூமை பூட்டிட்டு உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கும் அவங்க சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் விளாண்டுட்டு இருந்தேன் முதல்ல பாட்டுக்கு கிச்சனில் இருந்துச்சு அவங்கெல்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு What I did was I went on the computer and played games to settle down. Police and trappers were able to haul the big guy out before anyone got hurt. Mary lives near the water and assumes her unwanted guest was out looking for love. He broke through a low glass window just to get in. Adesi ore oru funny story news la vandha solren. Um oru naal enna irukna oru paiyan 22 வயசுதான் அந்த பையனுக்கு அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து காரில் போயிட்டு இருந்திருக்காங்க போல் ரோட்டு ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஆலிகேட்டர் வந்து படுத்திருந்துருக்கு ஸோ அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து அலிகேட்டரை பிடிச்சி காரில் பிச்சு பண்ணால் பேக் சீட்டில் போட்டு தூக்கிட்டு போயிருக்கானுங்க போய் நைட்டு மூணு மணிக்கு போய் அங்கே வெண்டீஸ் மெக்டானல்ஸ் மாதிரி வெண்டீஸ் ஒரு கடை இருக்கு இல்லையா அது வந்து நைட்டெல்லாம் திறந்துருக்கு போல் ஸோ அங்கே மூணு மணிக்கு போய் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிச்சு ஃபூடை வந்து அந்த பீப்புள் கொடுத்த உடனே அந்த ட்ரைவ் த்ரூ விண்டோ ஓடி ஃபுட்டை வாங்கிச்சு அதுக்கப்புறம் அழிக்கிட்டு இருக்கு விண்டோ ஓடு உள்ளே தூக்கி போட்டிருக்காங்க எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ரெண்டு மணிக்கு எப்படியே தூக்க கழகத்தில் அந்த பொண்ணு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு பாவம் பார்த்தா அழிக்கிட்டு வீட்டுக்கு உள்ளே ஜன்னலூடி உள்ளே வந்து உழுந்துருக்கு ஸோ அது பயந்து போய் ஜன்னலூடி ஏறி குதிச்சு வெளியே போயிட்டு போல Hello, I'm Gabrielle Khaleesi in the WUFT Newsroom. For Tuesday, February 9th, here's your news in 90. A Florida man is facing assault charges after authorities say he threw an alligator through an open Wendy's drive-thru window. It happened in October in Royal Palm Beach, but the suspect was only recently taken into custody. Officials say Joshua James pulled up to the drive-thru for his order. After a server handed him a drink and turned around, James reached into the back of his truck and tossed a three-and-a-half-foot gator through the window. He faces charges of aggravated assault and unlawful possession and transportation of an alligator. The alligator was later released in a nearby canal. So, what do you want to say about this story? It's a part of Florida. We are here, we are here, we are here. We just need to learn to coexist. But we are safe to cross the cross line. We are safe to cross the line. We are safe to cross the line. We are safe to cross the line. சன்னு கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ லாடா அது பெரிய பெரிய அலிகேட்டர்லாம் இப்போ வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கு இப்போ வந்து இந்த ஒரு குட்டி தான் இங்கே வெளியே படுத்துருக்கு பட் அப்படியே தலை மட்டும் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஒரு ஆறு ஏழு எண்ணம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டுக்கு மேலே எல்லா தலையெல்லாம் தூக்கிட்டு வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இங்கே வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தார் நைட்டு அந்த டைம் ஆனோடனே எல்லாம் அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே எல்லாம் படுத்து கிடக்கும் போல் ஸோ நம்ம இருட்டாக அந்த இடத்துல வந்து கிளம்பிட்டா பெட்டர் இந்த மாதிரி வைல்டு வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் அந்த லைக் பட்டனை அமைக்கிருங்க பாய்